बाह्य रूपाखेरीज नटांची निवड करताना काय निकष असतो मी नटासाठी नाटक लिहिलेलं असतं त्यामुळे जर तू बघितलंस आता शेवटचं नाटक गेला उडत मी लिहिलं ते सिद्धार्थ जाधवला डोळ्यासमोर ठेवून लिहिलं की सिद्धू काय काय करू शकतो याच्या पॉसिबिलिटी मला एक कथा सुचली आणि त्यात सिद्धू करेक्ट बसत होता आता बाकीचे लोक मी बघ मला नटाची निवड अशी करायची वाटते की तो रंगमंचावर आला तर पन्नास टक्के काम झालं पाहिजे त्याच्या दिशेने काम करून घेता येऊ शकत पण उद्या जर एक सत्तर वर्षाच्या म्हातारे जर ओल्या आणि मी पस्तीस वर्षाचा माणूस वीक बीग लावून आणला तरी तो तुला पटत नाही विजय दिनानाथ चव्हाण नावाचं नाटक होतं अतुल परचुरेने माझ्या नाटकात काम केलं होतं त्याच्यामध्ये शेवटी ना एक स्वातंत्र्य सैनिक येतो असा मी एक सीन लिहिला एक सहा मिनिटाचा सीन होता आणि अख्खं नाटक विनोदी आणि तिथे ना एकदम तितकं सिरियस व्हायचं की देशाबद्दल आजकाल जे काही चाललंय त्याच्याबद्दल तो माणूस कॉमेंट करायचा जे मी बाबांच्या तोंडी ऐकलं होतं शाहिरांच्या की स्वातंत्र्य मिळालं पण आज स्वातंत्र्य मिळालेलं बघताना असं वाटतं की पारतंत्र चांगलं होतं हे बा मी बाबांकडून ऐकलं होतं त्यामुळे त्या सगळ्या गोष्टी मी लिहिल्या होत्या परत नट कोण आता अख्ख्या नाटकामध्ये सगळी लोक होती त्यातला कुठलाही माणूस विग लावून काम करू शकत होता पण आमचे जे इस्त्रीवाले होते हिरालाल जैन नावाचे त्यांना मी विनंती केली आणि त्यांच्यावरून तो सहा मिनिटाचं काम करून घेतलं म्हणजे अख्ख्या नाटकामध्ये बाकी सगळे सगळे यंगस्टर्स वगैरे जर अचानक एक माणूस आतमध्ये यायचा आणि मी त्यांना आणि तू म्हाताराच होता तो सत्तर वर्षाचा माणूस होता सो तिथे तुला पहिला येण्यामध्येच त्यांनी काबीज केलं की क्या बात आहे असा माणूस तर हे मला स्वतःला निकष वाटतात मला ना नाव किती मला कुठल्याही नटाने येऊन सांगावं की त्याच्या नावाला बुकिंग आहे असं नाही होऊ शकत तर ते त्या कलाकृतीचं बुकिंग असतं प्रेक्षक येतात ते कदाचित तुला बघायला पहिले दोन प्रयोग येऊ शकतील पण नाटक जर वाईट असेल तर तिसऱ्या प्रयोगाला गर्दी नाही होणार सो मग ती कलाकृती चालते पण मग मग मी नट निवडताना ह्याला घेतलं तर माझं एवढं बुकिंग होईल असा मी विचार नाही करू शकत बाकीचे पण लोक मला अजिबात नाववाले नसले तरी चालतील मला नवीन लोकांबरोबर काम करायला जास्त आवडतं मला असं वाटतं की आपण जेव्हा नोकरीला जायचो ना तेव्हा पहिला प्रश्न विचारायचा अच्छा एक्सपिरियन्स काय त्याला एक्सपिरियन्सच मिळाला नाही तर तो एक्सपिरियन्स काय सांगणार सो मी कधीतरी असा कुठेतरी जायचो मी नट व्हायचा प्रयत्न केला होता तेव्हा मी ज्यांच्या ज्यांच्याकडे जायचो तेव्हा मला हा प्रश्न विचारायचा तुम्ही याच्या अगोदर काय केले तर मग मी जेव्हा दिग्दर्शक झालो तेव्हा मी हा विचार केला की मी अशा नटांबरोबर काम करेन ज्यांना बाहेर जाताना सांगता यावं की मी केदार शिंदेवर पहिलं काम केलं आहे सो आज जर तू बघितलंच तर सगळे एकतर हिरो हिरोईन्स तर डेब्यू माझ्याकडेच झालेले आहेत सगळ्यांचे पण जेवढे म्हणून नट आहेत त्यांच्याबरोबर काम मी पहिल्यांदा केलेलं आणि त्यांनी माझ्यावर पहिल्यांदा काम केलं त्यावेळेला काय निकष असतात नवीन मुलांना घेताना एकतर डेडिकेशन दुसरी गोष्ट तो रोलमध्ये करेक्ट बसला पाहिजे म्हणजे आता ना गेला उडत नावाचं नाटक केलं त्याच्यामध्ये ना एक त्याच्या बापाचा सिद्धूच्या बापाचा रोल होता आता तो ना मुलगा जो बक्षील ना तो एकदम शॉर्ट आहे आणि तो असा बारीक आहे आणि एकही अख्ख्या नाटकामध्ये त्याला एकही वाक्य नव्हतं आणि सगळ्यात जास्त टाळ्या तो घ्यायचा बर ती मुवमेंट त्याची फिजिकली आणि तो काय करायचा ही जी गंमत होती ना याच्याने तो म्हणजे सिद्धू शेवटी कर्टन कॉलला वाक्य बोलायचा की आता तुमच्यासमोर सादर करतो एकही वाक्य न बोलता माझ्यापेक्षा जास्त टाळ्या घेणार आहे या नटाला असा म्हणून तो सुमित पुढे यायचा इतका बारीक एवढा असा भुटका येतो मी त्याला का घेतला कारण एकतर तो सिद्धू थोडासा अॅबनॉर्मल मुलगा दाखवलाय त्यामुळे तो उचल तो सुपरमॅन समजतो स्वतःला त्यामुळे तो बापाला पण असं उचलून फिरत असतो आणि असा टाकतो तो वरून असा तर तो तिथे त्या गादीवर पडला पाहिजे तर आणि तो सतत आपल्या बापाला खांद्यावर घेऊन इकडून तिकडून त्याला इकडून तिकडे जायचं असेल ना तर तो असा उचलून इकडे टाकायचा तर हे करायला त्याची फ्लेक्झिबिलिटी पाहिजे बरोबर त्या मुलांनी तर मला तो रिडिंगला आला जसा सिद्धू माझ्या रिडिंगला आला होता लोचा झाला रेच्या आम्ही सगळे रिडिंगला बसलो आणि मी नाटक वाचवत होतो तर सिद्धूनी नाटक अख्खा ऐकलं सर मला तुमच्याशी बोलायचं सिद्धू असा बारीक असा आता सिद्धू हिरो झालाय पण तेव्हा असा सिद्धू जर कोणी बघितलं असेल तर असं वाटेल की काय रे हा कसा दिसतो पण 
फक्त त्याच्या अपिरियन्समुळेच मी त्याला घेतला होता तो मला बाहेर घेऊन म्हणाला सर मला नाही काम करायचं म्हटलं का सर एकही वाक्य नाही मला कंसात तुम्ही लिहिलं आधी म्हणून इकडे जाणार तिकडे जाणार असं करणार तर म्हटलं तू माझ्यावर विश्वास ठेव आणि काम कर आज सिद्धू मान्य करतो की त्याचं करिअरची एक्झॅक्टली टर्निंग पॉईंट आयुष्यातला आहे तो लोचा झाला रे सुमित जो मुलगा आहे तो असा एवढाच आहे आता तरुण आहे तर मग मी थोड्याशा गोष्टी त्याला अशा दिल्या की कांटोपी आणि त्याला कांटोपीलाच एवढे केस लावले म्हातारे आणि माणसं तरुण दिसणार ना तर त्यामुळे त्याला मोतीबिंदूचा गॉगलच देऊन टाकला ब्लॅक कारण त्याला एक तर वाक्य नव्हतं त्यांनी कोणाकडे बघण्याची गरज नव्हती ते कॅरेक्टर असं होतं की जो एक घरामध्ये सतत नाही म्हणणारा एक बाब बसलेला आहे त्याला विचारायला जातात तुझं काय म्हणणं आहे असं म्हणतात काहींचं काहीच म्हणणं नाही चला आता पुढे असं ते खूप वाक्यांचा गंमत केली होती सो त्या मुलाला मी घेतलं आता ह्याच्यात निवड काय होऊ निकष काय असू शकतो हलका तर मग मग मी जे बांधतो नाटक त्यामुळे मी हा विचार करतो आणि मला सगळ्यात महत्वाची निकष एकच असतो तुम्ही दोन महिने आयुष्यातले स्वतःसाठी डिलीट करू शकाल का की दोन महिने मी फक्त या गोष्टीला दिलेले त्यानंतर नाटक चालणार ते तुम्हाला पैसे मिळून देणार वगैरे ठीक आहे दोन महिने तुम्ही काम करू शकता का हा माझा निकष आहे या तालमींच्या नियोजनाविषयी मला ऐकायचं आहे दोन अडीच महिने हा तुझा ऍव्हरेज तालमी असतात असं तुम्ही सतत सांगताय त्या म्हणजे सगळ्या विषयी सकाळी दहा वाजता जमायचं आणि तालीम सुरू करतो मी दुपारी पण मी खूप मजा मस्ती घेऊन घेऊन तालीम करतो आले तर नुसतं तर खूप वेगवेगळ्या गोष्टी काय असतं माहिती ना की या सगळ्या ह्याच्यामध्ये एक ग्रुप निर्माण होणं महत्वाचं असतं नाटक ही गोष्ट मला एक संसार असतो तो असं मला वाटतं आणि संसारामध्ये गोडी गुलाबी कधी निर्माण होते जेव्हा तुम्ही एकमेकांशी बोलता तुमच्यामध्ये तो संवाद असेल तर ह्याचं तोंड तिकडे त्याचं तोंड तिकडे अशाने घर नाही होत पर भरलेलं आणि हसर घर जर बघायचं असेल तर मग त्याचं प्रामुख्याने हे हे काम आहे की सगळे एकत्र आहेत का एकोप्याने नांदता आहेत का सो आजही मला असं वाटतं की नाटक करताना मी एक एक नवीन संसार निर्माण करत असतो तर मग त्या संसारामधला सगळे भाऊ सगळ्या त्यांच्या बायका आणि सगळ्या सगळे आई वडील सगळे एकत्र आहेत का आणि मग जर नसतील तर ते एकत्र आणण्याचं काम तो प्रोसेस असतो दुसरी गोष्ट मला खूप समजायला मिळतात नट आपण न जेव्हा इमोशनली एकमेकांबरोबर कनेक्ट होतो ना तेव्हा ना जास्त चांगलं काम करू शकतो मला असं वाटतं म्हणजे मला मग त्याच्यातले आता मी तुला ओळखतो पण ती ओळख ही खूप वरवरची आहे मी तुला खूप डीपली ओळखत असेल ना तर मला स्वतःला असं वाटतं की ही गोष्ट तुझी खूप छान आहे ती यायला पाहिजे ही गोष्ट थोडी नाही आली तरी चालेल अच्छा तू इथे तुझा प्रॉब्लेम आहे का पण आईला हे मी ऐकलंच नव्हतं की तू म्हणजे समजा आता उद्या मी नाटक करत असेल मला जाणवलं की तू उत्तम वॉयलिन वाजवते हे मला तालमीमध्ये कळेल कधी ना कधी तरी आणि मग मी असं विचार करेन की चायला जागा चांगली आहे यार वॉयलिन आपण इम्प्रोवाइज करताना ते करू की तो वॉयलिन वाजवत बसलाय त्याच्यात तू कम्फर्टेबल होतेस ना दोन सेकंदामध्ये की मला ती गोष्ट येते आणि मग ना तुझी इन्व्हॉल्वमेंट पण वाढते अशी प्रत्येकाची इन्व्हॉल्वमेंट वाढून एक पॉझिटिव्हिटी तयार होते सो एक पॉझिटिव्हिटी निर्माण करण्यासाठी हा हा जो काळ आहे हा दोन महिन्याचा हा माझ्यासाठी खूप महत्वाचा वाटतो आणि ना दोन महिने तालीम पण त्याच्यातला भाग जर बघता आला तर एक महिना सव्वा महिन्यामध्ये अख्खा माझं नाटक सेट होतं पण मला जास्तीत जास्त रनथ्रूज लागतात तुला ना तुझी कॅपॅसिटी वाढव वाढवायची गरज असते मी म्हणजे आता माझं स्वतःचं मत आहे की तू एक दिवस खूप पॅशननी काम करशील पण दुसऱ्या दिवशी ते पॅशन असेलच का तुझ्याकडे तुला दमायला झालेलं असेल तर स्टॅमिना वाढवण्यासाठी तुला जास्तीत जास्त तालमी पाहिजे तू उठता बसता नाटकाचा विचार करू लागतेस की तू घरी असताना पण सतत तू नाटकातच असतेस तर ते सगळं खूप माझ्यासाठी मायने राखतं मग शेवटच्या ज्या सहा सात दिवसाच्या तालमी असतात त्याच्यामध्ये जर मी पुण्यात जात असेल तर मी सगळ्या लोकांना घेऊन तिथे तिथेच राहतो आणि पहिल्या प्रयोगाला ते लोक नव्वदावा प्रयोग करत असतील या लेवलचा प्रयोग पर्यंत मी आणून ठेवतो म्हणजे 
प्रतिमा ताई मला म्हणाली तुझा पहिला प्रयोग बघताना असं वाटतं की यांचे खूप प्रयोग झालेत रे एवढी तालीम तू करून घेतोस म्हटलं हां मला ती सवय आहे काही काही तालमी आता मी जसं प्ले दॅट गोज रॉंग हे नाटक ना खूप थिएटर स्टेजवर अवलंबून होतं सेटवर म्हणजे त्या नाटकाची सुरुवात होते आणि त्यातल्या एक एक गोष्टी चुकतं ते नाटक असं ते नाटकाची जी कॉन्सेप्ट आहे त्यामुळे ना सेट हळूहळू हळूहळू एक एक एकेक कोसळायला लागतो आणि जेव्हा नाटक संपतं तेव्हा अख्खा सेट कोसळतो सो आपण दोघं इथे बोलतोय तर हे पेंटिंग पडलं तर त्यानंतर पडलं तर नाटक लोक बघतात अच्छा तर मी पेंटिंग घेऊनच उभा राहिलो अच्छा मग तोपर्यंत तिकडचं पडलं अच्छा तर काय मी नाटक चालू ठेवलंय नाटक नाही तुटत तर अशा पद्धतीचं होतं त्यावेळेस ना अख्खा सेट लावून तालीम करायचो आम्ही कारण दरवाजांची एंट्री एक्झिट अशी होती की ना तो आणि ते आतून आवाज व्हायची तर आता भरतचं पण मी सैरे सही करताना किंवा लोचा पण करताना आम्ही मेजरमेंट्स करून सगळे घेतले एकदा सेट अख्खा डिझाईन झालेला मार्किंग करून घेतला तर त्या पद्धतीने मग आम्ही त्या खुर्च्या लावून अशा पद्धतीने मग ते तेवढ्या जागेमध्ये होतं मॅनेजेबल तेच मी सांगितलं ना की मग एक्झॅक्टली सेट लागल्यानंतर मग ते सहा सात दिवस फार महत्वाचे असतात जेव्हा तू दिवसरात्र त्या सेटची तुला सवय लागली पाहिजे म्हणजे आज ना भरतला मी नेहमी म्हणतो की भरत यार घरच्या बटनांमध्ये पण प्रॉब्लेम होत असेल तुझ्या की फॅनचं कुठलं आहे असं होईल पण तू सेटवर लिहिलं या न बघता असं करतोस ती इतकी सवय जी लागलेली आहे तर ती जी सवय लागणं असतं ना त्याला जास्तीत जास्त तालमींची गरज असते एखाद्या नाटकाविषयीच विजन तुम्हाला काय चित्र दिसत आहे अल्टिमेट ते नटांपर्यंत कसं पोचव एक तर माझे जेवढे माझ्यावर काम करणारे नट आहेत ना ते मान्य करतील की मी ना उत्तम ऍक्टर आहे सो मी ती गोष्ट करून दाखवतो स्वत प्रत्येक नटाला त्यातला छोटा रोल असेल ना तो पण मी करून दाखवतो आणि मग मी त्याला सांगतो आता हे तुझ्या पद्धतीने कर तुझ्या स्टाईलने कर माझ्यासारखं करायचं नाही पण ना ते टायमिंग आणि त्या सगळ्या गोष्टी ज्या मला पाहिजेत ज्या जो क्विक क्विकनेस आहे तो मी इतका त्यांना करून दाखवलेला असतो ना की त्यांना कळतं की अरे हे जमू शकतंय जे प्रॉब्लेम काय माहिती आहे ना जर तुला ही गोष्ट दिसली नाही तर ना त्याच्यावर विश्वास नाही वाटत म्हणजे मला एक क्षण आठवतो की भरतला इथून एक्झिट होती आणि मधला एक सीन होता आणि भरतला अख्खा ट्रॅव्हल करून इथून यायचं होतं तर भरत मला म्हणाला मी नाही करू शकत केदार नाही होणार हे तर म्हणलं भरत नाही होणार नाही नाही होणार तर मी ती गोष्ट त्याला करून दाखवली तेवढ्या स्पीडने आणि ते बघितल्यानंतर त्याला असं वाटायला लागलं हे होऊ शकतं आणि मग तो नटातमध्ये एक कॉन्फिडन्स येतो की सला याला जमतं मला तर जमायलाच पाहिजे ना या लेवलला येतं मग ते सो ना आय लाईक टू चॅलेंज दॅट ॲक्टर की मी जर त्या ॲक्टरला चॅलेंज करू शकलो तर मग त्याच्यातला तो एक जो जो एक इन्सिक्युरिटी असते ना नट नट हा नेहमीच इन्सिक्युअर असतो माझ्यासाठी मला स्वतःला असं वाटतं की तो तो त्याला असं वाटत राहतं की फक्त मलाच जमते आणि दुसऱ्या कोणालाही जमू शकत नाही आणि जमल्यानंतर अरे ह्याला कसं जमलं मग याच्यापेक्षा मी चांगलं करून दाखवेन असा एक इन्सिक्युरिटी प्रत्येक नटामध्ये असते आणि ती असायलाच पाहिजे जर तो चांगला नट असेल तर मला स्वतःला असं वाटतं की नट हा स्वार्थी असायलाच पाहिजे स्वार्थीचा अर्थ कुठला दुसऱ्याला मारून नाही पण मी जे काम करतोय त्यात मी काय करतोय हा जर पॉईंट त्या नटाला कळला नाही तर मग तो नट म्हणून उपयोगाचा नाही सो असे असे जे नट असतात किंवा असे जे जे जी लोक असतात यांना एकच पर्याय काय असतो की ती गोष्ट करून दाखवायची आणि सोपं काय माहिती ना तुला एक चित्र दिसल्यानंतर ना ते कॉपी करण्यामध्ये सोपं वाटत की मुवमेंट हा फक्त ऍक्टिंग नाही भरत माझ्यासारखी भरत माझ्यासारखी ऍक्टिंग नाही करणार मी उत्तम वेगळं काहीतरी करीन मी गलगले वेगळं करेन अच्छा म्हणजे असं काही खूप वेगळं करेन पण जे भरत नाही करणार भरत त्याच्या स्टाईलनी करेन आणि ते भरतची स्टाईल करेक्ट आहे कारण लोक भरतला बघायला आलेत भरत मधल्या केदार शिंदेला बघायला नाही आलेत सो भरतनी भरत सारखंच काम करण्याची गरज आहे पण तो स्पीड ते जे मला जे हवं आहे एक्झॅक्ट हा पॉईंट आलाच पाहिजे गेला उडत बघताना मला कधी कधी ज्या पद्धतीने सध्या उडी मारा मी त्याला सांगितलेली असायची ती गोष्ट मी करून दाखवलेली असायची की इकडून तिकडे जातो आणि या चार उभा राहिला आणि त्यांनी ती गोष्ट केली हे सगळं मी करून दाखवलेलं असत पण त्यानंतर तो ज्याच्या ज्या एनर्जीने आणि त्या इंटेन्सिटीने करतो ते बघून असं वाटतं की हे नाही मला जगू शकत भरतचं काम बघताना मला स्वतःला आजही असं होतं तेव्हा मला असं वाटतं की हे नट ग्रेट आहेत सो मी त्यांच्यापर्यंत नाही पोचू शकत 
पण मला जे हवं आहे ते त्यांच्याकडून करून घेऊ शकतो एखाद्या एखाद्या वेळेला असं होतं का की दिग्दर्शक म्हणून तुमच्या आणि नटाच्या मतांमध्ये तफावत असते अशा वेळेला असं होतच नाही चान्सच नाही एक तर महत्वाची गोष्ट म्हणजे मी माझ्या तालमीच्या वेळेस जेव्हा सगळे नट येतात तेव्हा सांगतो की प्रवासाला मी बसमध्ये तुम्हाला बसवलंय आता पूर्ण आल्यानंतरच उतरायचं प्रवासाचा त्रास होतोय म्हणून कुणी वाशीला कळंबोलीला उतरण्याचा प्रयत्न केला तर मी उतरू देणार नाही सो आता आपलं फायनल डेस्टिनेशन पुणे आहे त्यामुळे पुण्यापर्यंत मी फरफटत घेऊन जाईन तुम्हाला तर आता छान गोडी गोला गुलाबीने आपण एकत्र नांदूया आणि पुण्यापर्यंत जाऊया मग ते वादावादी मग त्याच्या अगोदरच करा मला पण दोन महिने काढायचे आहेत तर मी दोन महिने त्या गोष्टीसाठी काढलेले मी तुझ्यासाठी काढलेले नाहीत आणि तूही जे दोन महिने काढले ते केदार शिंदेसाठी काढलेले नाही ते गोष्टीसाठी काढलेले आहेत जे मतभेद आहेत ते आज हो पण असं होतच असेल ना की एखादी मुवमेंट आहे फॉर एक्झाम्पल चान्सच नाही ना मी करूनच नाही ना मी करूनच दाखवतो अशी ना की त्याला असं वाटतं की चला करेक्ट आहे ही मुवमेंट ही अशीच यायला पाहिजे तो चान्स त्याला ठेवायचाच नाही मी नटाचा असिस्टंट आहे का नाही मी दिग्दर्शक आहे मग नट काय करायला पाहिजे त्या गोष्टीसाठी हे मी ठरवणार तो नाही ठरवणार महत्वाची गोष्ट म्हणजे नटांचा कर्टन उघडल्यानंतर नाटक नटाच्या ताब्यात गेलं पाहिजे पण तोपर्यंत ते दिग्दर्शकाचंच असायला पाहिजे जसा सिनेमा शेवटच्या प्रदर्शन होण्याच्या पर्यंत दिग्दर्शकाचा असतो पण नाटक ही गोष्ट अशी आहे ना की नटाचीच होते पण ती कर्टन गेल्यानंतर तोपर्यंत नाही तर त्यामुळे मी त्यांना हालचाल नाही आणि तेच सांगितलं ते सिम्पल पहिल्याच तालमीत कुठेही मी आता कुठल्या सिरियलच्या शूटिंगला गेलो त्या वर्कशॉपमध्ये पण सांगतो मी वर्कशॉप तेव्हा पण घेतो म्हणजे सिरियलच्या शूटिंगला पण मी आठ आठ नऊ नऊ दिवस वर्कशॉप घेतो ते मी देतो दिवस त्यांना सगळ्या नटांना बोलवून रिडिंग करतो बाकायदा पाच एपिसोड असतील तर पाच एपिसोडचं रिडिंग करायचं त्याचे छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ते काढून घ्यायच्या तुला काय कॅरेक्टरायझेशन येत आहे मी आता तुला सांगितलं की हा रोल तुझा आहे तू राजकन्य आहेस तर मग तू तुझ्या हस्ताक्षरात लिहून आण की मी राजकन्य कशी आहे राजकन्याची आवड निवड काय असू शकेल राजकन्याचा आवडता रंग कुठला कुठला ड्रेस घालायला आवडत असेल कुठे फिरायला जाईल काही काहीही लिहून आण पण त्याच्याने तुझी बुद्धी चालना होते तर या सगळ्या गोष्टी त्या वर्कशॉपमध्ये प्रिपेअर होतात सो आप माझं स्वतःचं मत आहे की मी जर एखादा प्रोजेक्ट करत असेल तर मी हिप्नोटाईज करायला सुरुवात करतो आणि ते हिप्नोटाईझममध्ये ठेवायचं त्यांना युनिक हा मग नाहीतर होऊ शकत नाही यु कांट यु कांट प्रेझेंट सैरे सई अँड लोचा झाला रे किंवा गेला उडत ढँट ढँट जर तू समोरच्याला हिप्नोटाईज नाही करू शकत तर तू जादू बघताना तुला असं होतं ना की आयुष्य कसं केलं असेल यारे हे कसं केलं असेल कारण ती ट्रीक आहे जादूगराची म्हणजे सैरे सईमध्ये भरत त्या बॉक्समध्ये ठेवला जातो उभा बॉक्स आणि त्याच्यातून तो गायब होतो आणि दुसराच माणूस बाहेर येतो आणि भरत दुसरीकडून येतो तेव्हा लोक काही नाही ती ट्रिक आहे पण ती ट्रिक खूप कठीण आहे परफॉर्म करताना एवढंच आहे ते इथे बॉक्स लागतो एवढीच गॅप आहे या गॅपमधून अख्खा भरत जातो झोपून एवढं अंतर करून पार करून जायचं आहे याला प्रॅक्टिस लागणार आता तो म्हणेल की नाहीच जाऊ शकत तर मी करून दाखवतो ती गोष्ट मग तर मी करून दाखवतो म्हटल्यानंतर आईला चर्चा नाही होऊ शकत मग कारण त्याचा इम्पॅक्ट ॲज एन ऑडियन्स म्हणून त्यांनी बघितलेला असतो मी काम करताना की आईला याचा इम्पॅक्ट सारे सॉलिड आहे हे असं झालं तर सॉलिड दिसणार आहे तर मग तिथपर्यंत न्यायचं मी खूप स्ट्रिक्ट आहे मी सॉरी बट मी खूप मजा मस्ती करून नाटक वगैरे बसवतो मी खूप स्ट्रिक्ट आहे मी हालत बेकार करतो मग रडतात लोक की बास तालीम बास आता प्लीज सर नको ना प्लीज आज नको ना आज नको या लेवलला येतात पण मला स्वतःला असं वाटतं की मग रेक रेकग्नायझेशन मिळाल्यानंतर तीच लोक मला येऊन मिठी मारतात की सर काय लोक आम्हाला बघत होती हो सर काय लाफ्टर आले ते तुम्ही सांगितलं होतं ना वाक्य ते मी तसंच म्हटलं कसला लाफ्टर आला हे नवीन लोकांबद्दल बोलतो आणि जे एस्टॅब्लिश आहेत तर ते तर ते तर यशाचे चव रोजच चाकत आहेत त्यामुळे त्यांना भेटायला येणारी जी लोक आहेत म्हणजे मला भरत ला भेटायला लोक किंवा संजयला किंवा अंकुशला किंवा सिद्ध्याला यांना भेटायला जी लोक येतात ते बघून मला खूप मानसिक समाधान मिळतं मला स्वतःला असं वाटतं की यासाठी तो अट्टहास असतो आणि ज्या दिवशी येणार नाहीत ना लोक त्या दिवशी समजून जायचं की आपलं पॅकअपची वेळ आली सो ती तुम्ही ठरवायची ही गोष्ट की लोक यायला पाहिजेत लिखित स्वरूपातली संहिता तुम्ही विज्युअलाइज कसं करता 
याचं उदाहरण तुला द्यायचं असेल तर आमच्यासारख्या आम्हीच नावाचं नाटक माझं होतं आता ना त्याच्यात काय होतं भरत अंकुश आणि संजय नार्वेकर यांचे या तिघांचे डबल रोल होते जी हिरोईन होती तिचा डबल रोल होता एक आई आहे त्यांची अंकुशची आई दाखवली होती तिचा सिंगल रोल होता आणि एक नोकर आहेत हे जुळे होते डबल रोल होता जुळे होते ती अच्छा खरे जुळे होते सात लोक तुझे नाटकात आहेत पण त्यातले चारांचे डबल रोल आणि एक तर पेअर आहेच ओके फक्त एकच बाई आहे जिचं सिंगल रोल आहे आता मी जेव्हा अख्खं नाटक त्याचा स्क्रीन प्ले केला तर नाटक लिहिताना माझा जाम प्रॉब्लेम व्हायला लागला की विकी आणि रंग्या असं जर अंकुश आणि त्याचं कॅरेक्टर असेल तर मला ना लिहिताना किंवा व्हिज्युलाइज करताना मला प्रॉब्लेम व्हायचा की आता कोण कुठे गेले तर मग सिम्पल काय की तेव्हा मी पाठ जो असतो आपला बसायचा पाठ जो असतो तो उलटा केला त्याच्यावर पेपर लावून अख्खा सेट माझ्या डोक्याने ड्रॉ केला की मला काय पाहिजे तर एक एक किचनचा रस्ता एक बेडरूम एक असं असं करून मी अख्खं ड्रॉ केलं जे मला मला वाटलं ते झाल्यानंतर मी माचीस घेतल्या रिकाम्या त्याच्या पेपरवर नावं लिहिली विकी रंग्या सावंत पक्या छोटू आणि आणखीन कोण संजयचं नाव छोटू आणि काहीतरी होतं एक नाव मला आता आठवत नाही आणि ते असे सगळे कॅरेक्टर्स माचीसच्या पेट्यांवर लिहून घेतले आणि मग मी ना नाटक लिहिताना थांबायचो की हे दोघांचा सीन झाला ओके मी नाटक लिहिलं 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 आणि मग हा निघोर निघाला तर मी निघाल्यानंतर त्याच्याकडे बघायचो आणि मग ते फिरवायचो इकडे गेला ओके फाईन तोपर्यंत तो आला पाहिजे म्हणून दुसरी माचीसची पेटी आतमध्ये यायची ह्या दोघांचा सीन करत असताना ह्यानी कपडे बदलून तो इकडे आला पाहिजे असं व्हिज्युलाइज केलं ते सो ना तो प्रोसेस खूप कठीण आहे सो मला ते नाटक त्या पाठावरच दिसलं होतं मला थिएटर म्हणजे तालमीला नाही पाठावरच दिसलं त्यामुळे ते नाटक होऊ शकलं कारण हे खूप कठीण आहे तू असं कसं मी तुला सांगितलं करून दाखव मला हे की चार लोकां तीन लोक चार लोकांचे डबल रोल एक जुळे आणि एक बाई यांचं नाटक करून दाखवायचं म्हणजे असं नाही होऊ शकत ना सो हा डोक्याचं भुगाच होणार म्हणून मी सांगितलं ना मला जर कोणी विचारलं तर मला मी नेहमी सांगतो की मला आवडते कॅरेक्टर्स जर कोणी विचारले तर मला सुपरमॅन बॅटमॅन स्पायडरमॅन आवडतात कारण ना ते जे करतात ना ते आपण नाही करू शकत ते मला फॅसिनेट करतात मला असं वाटतं की काय ना हे जमलं पाहिजे आयुष्यामध्ये तर मग ते नाही जमू शकत ना तर मग एवढं तर मला जमू शकतं याचा प्रयत्न सो व्हिज्युलाइज या पद्धतीने होत लोचाच पण व्हिज्युलायझेशन तसंच होत की मला दिसलं की त्याला ते पुस्तक मिळत पुस्तक उघडलं आधी मानव आला आधी मानव आल्यानंतर व्हिज्युलाइज करताना मला माहिती होत की आधी मानव हा हा असाच फिरला पाहिजे रंगमंचावर तो असा नाही फिरता कामा नाही आणि हे कधीच कोणी वापरलेलं मी नाही पाहिलं म्हणजे की एका प्लेन वर जात नाटक तुमचं असं 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 तू माझं म्हणणं तेच आहे ना की नाही म्हणूनच ना वेस्ट स्टँडला जेव्हा मी बसतो आणि स्पायडरमॅन इकडून जातो इकडून जातो नाटकात सो मला असं होत ना की ओ शेट ह्या पद्धतीने करतात यार काम वॉर हॉर्स नावाचं नाटक मी बघितलं होतं त्याच्यामध्ये दोन घोडे तू आजही युट्यूबला गेलीस आणि वॉर हॉर्स प्ले म्हणून त्याचा जर ट्रेलर बघितला तर तुला कळेल की त्या दोन घोड्यांच्या आतमध्ये मॅकॅनिझम काय की दोन माणसं असतात ओके त्या घोड्याचा अख्खं कवच घालून आणि त्याचं तोंड सांभाळायला तिसरा माणूस असतो पण विद इन फाईव्ह टू सिक्स सेकंड तुला तो फक्त घोडा दिसायला लागतो तुला ती माणसंच दिसत नाहीत तर तुला असं वाटतं की मी रडलो होतो थिएटरमध्ये रडलो वॉर हॉर्स बघताना आणि मला असं झालं की काय आपण एक सैरे सही करतो एक लोचा आम्ही आपल्याला वाटायला लागतं की आपलं खूप सब कुछ आग आहे तर आपण किती माग असलेले आहोत कल्पनेच्या बाबतीत मला स्वतःला असं वाटतं की असा विचार करायला पाहिजे तर काहीतरी नवीन निर्माण होईल तुमची नेपथ्यकाराबरोबर काम करायची प्रोसेस काय सांगितल्याप्रमाणे एक सेट जो माझ्या डोळ्यासमोर येतो तो सेट जेव्हा मी नाटक लिहितो तेव्हा मी तो मला मला जो वाटतोय त्याच्याबद्दल विचार केलेला असतो आणि माझं म्हणणं असं नसतंच कारण मला तो माझा तो जॉब नाही आहे 
म्हणजे मला येत नाही हे पंधरा फुटाला असायला पाहिजे आणि चार फुटाला असायला पाहिजे माझं नाही येते तो प्रांत नाही माझा पण रिक्वायरमेंट माझं देणं माझं काम आहे की मला रिक्वायर्ड काय की मला हे रायटिंग टेबल पाहिजेच कारण मी त्याच्यावर असा असा विचार केलेला आहे असं ठामपणे आता उद्या त्याच्या सेट डिझायनरच्या कदाचित कल्पनेमध्ये ते रायटिंग टेबल नसेल पण मी जेव्हा ती गोष्ट त्याला पटवून देईन की रायटिंग टेबल माझ्यासाठी किती इम्पॉर्टंट आहे तर तो तो विचार त्या नाटकाचा करेल तो विचार त्या अख्ख्या प्रोजेक्टचा करेल आणि तो रायटिंग टेबल ठेवेल तो इगोवर नाही येणार नाही मी देणारच नाही मला दिसत नाही रायटिंग टेबल असं नसतं ती गोष्ट तो संवाद आहे मा मी खूप चांगल्या चांगल्या निपत्रकारांबरोबर काम केलं मी प्रकाश मेहकरांबरोबर काम केलं मी नितीन नेरूरकरांबरोबर काम केलं मी नितीन नेरूरकर बरोबर काम करण्याचा पण एक्सपिरियन्स सॉलिड होता खूप मजा म्हणजे नितीन नेरूरकरांनी माझं आमच्यासारखे आम्हीच नाटक केलं विजय दिनानाथ चव्हाण नावाचं नाटक केलं लोचा त्यांनी केलं होतं तर तो एक्सपिरियन्स वेगळाच होता बट परत तिथेच येतो की मामाबरोबर म्हणजे प्रदीप बोळेबरोबर काम करताना एकतर ते माझं म्हणणं आहे की ते वेडी माणसं इतिहास घडवतात तसा मामा हा वेडा आहे नेपथ्याच्या बाबतीत आणि मी आता उदाहरण देतो ढॅन्टे डॅन्ट बाकीची खूप नाटकं आम्ही केली पण ढॅन्टे डॅन्टचं उदाहरण का देतो की तिथे एक दिग्दर्शक आणि नेपथ्यकाराचा एक संवाद किती किती काय काय करू गोष्टी करू शकतो तर मी त्याला सांगितलं की अशा अशा पद्धतीचं नाटक आहे त्यांनी मला काय सांगितलं केदार हे नाटकाचा सेट मी तुझ्याबरोबर बसूनच डिझाईन करेन यू विल नॉट बिलीव्ह मी नाटक लिहायचो ना तर मी त्याला पहिला भाग लिहिल्यानंतर मी त्याला सांगायचो याच्यानंतर माझं ऑफिस आहे त्यांनी एक ढाचा निर्माण केला आणि तो माझ्या बाजूला बसून तुला काय पाहिजे सेट मध्ये कुठे पाहिजे टेबल इथे पाहिजे अच्छा इथे मग ही खिडकी इकडे मी आणतो याचा वापर तू करणार का असा एक लेखक आणि लेखक दिग्दर्शक आणि निर्मात्याचा संवाद झाला आंधळ त्या नावाचं नाटक केलं आम्ही बाबांचं आता खूप गंमतशीर आहे ते लोकनाट्य होतं त्यामुळे पहिल्या भागामध्ये गणगळून बतावणी असं होतं आणि दुसऱ्या भागामध्ये एकोणीसशे सदुसष्ट सालचा मुंबईचा परिसर बघा आता किती छोटीशी गोष्ट असते तर हार्बेरियमसाठी आम्ही केलं होतं हे सुबक सुनील बर्वेचं जे पाच दिग्दर्शक त्यातला पहिला भाग कर्टन घोडल्यानंतर तुला खूप कलरफुल दिसायचा सेट कलरफुल आमचे कपडे कलरफुल सगळ्या गोष्टी मग ही मामामुळेची आयडिया होती आणि त्याचा दुसरा भाग आंधळ ते जेव्हा सुरू व्हायचं ते अख्खं सेफिया टोनमध्ये दिसायचं सेट अख्खा सेफिया आणि आमचे कपड्यांचे कलर्स पण पौर्णिमा ओकने त्या पद्धतीने डिझाईन केले होते आणि रंग ठरवले होते त्यामुळे तुला चित्र बघताना अख्खं एकोणीसशे साल आणि तेव्हाची मुंबई अशी दिसते तर हा जो विचार असतो हा हा तो एक नेपथ्यकार आपल्यासमोर आणतो प्रत्येक डिपार्टमेंट आणतं एक आणल्यानंतर ते ते युनिक मी तुला सांगितलं ना खूप आपण स्पेशलाइज लोकांबरोबर जेव्हा काम करतो ना तेव्हा त्यांची पण जबाबदारी असते ती आता मी उद्या जर नाटक करत असेल आणि प्रदीप मुळे नेपथ्यकार असेल तर त्याची पण ती जबाबदारी आहे सो आय गिव्ह फ्रीडम मला ज्या गोष्टी पाहिजे जी रिक्वायरमेंट आहे ती तर नक्कीच सांगतो पण एक मात्र खरं की त्यांनी खूप काही विचार केलेला असतो आणि त्याच्या अनुभवाचा मला फायदा होत असतो संगीताचा विचार कसा करता नाटकाच्या वेळेला एकदम मी खूप घराणं माझं संगीताचं आहे त्यामुळे मला अंकुश मला नेहमी म्हणतो सर तुझं नाटक लिहिण्याच्या अगोदर संगीत तयार असेल ना तुम्ही म्हटलं की हो रे असं आमच्या एकांकिकेत व्हायचं की एकांकिका मी जेव्हा त्यांना सांगायचो ना तेव्हा मी त्यांना पहिला ट्रॅक ऐकवायचो की बघ हे हे आपण वापरूया तेवढी जरा एकांकिका तर बोल नाही माय धोक्यात आले हे म्युझिक छान आहे हे वापरूया कसं असतं माहिती आहे ना मला असं वाटतं शब्द नंतर येतात पहिले सूर बोलतात आणि तुझी संगीत नेपथ्य प्रकाश हे तुझं अर्ध काम करून निघून जातात जे सादर होणार आहे त्याच्यात त्यामुळे संगीताच्या बद्दल मला असं वाटतं की त्याचे एक त्याची एक स्टाईल असायला पाहिजे प्रत्येक नाटकाची लकीली आता मी खूप म्युझिकल नाटकं पण केली आहेत तो तुम्ही मी सारखं नाटक केलं तेव्हा अशोक पदकी होते अशोक पदकींनी इतक्या अप्रतिम चाली दिल्या होत्या मी सैरे सही केलं तेव्हा अजय अतुल बरोबर काम केलं त्यांचं पहिलं नाटक लोचा झालं रे अजय अतुल बरोबर काम केलं गोपाळ रे गोपाळ अजय अतुल बरोबर काम केलं त्यानंतर मी गेला उडत केलं तर साई पियुष नावाची नवीन पोरं होती सौजन्य केलं तेव्हा साई पियुष मी लोकांबरोबर काम करताना मला काय पाहिजे हे नक्कीच सांगतो पण प्रत्येक नाटकाची जातकुळी वेगळी असते 
म्हणजे सहीचं म्युझिक हे तुम्हाला लोचामध्ये नाही चालू शकत लोचाचा कालखंड मला लकीली काय माहिती ना तो कान असल्यामुळे मला संगीत वाजतं माझ्या कानामध्ये आणि मी त्यांना नीट सांगू शकतो की मला कोणत्या स्टाईलचं हवं आहे आता जसं गेला उडत नाटक जेव्हा मी केलं तेव्हा त्यांना मी ते सांगितलं होतं की माझ्या सगळ्याच गोष्टी फॅन्टसी बऱ्याच आहेत सगळीच नाटकं फॅन्टसी आहेत सो ना त्या फॅन्टसीची एक स्टाईल असायला पाहिजे म्हणजे तू जर इंडिया इंडियाना जोन्स बघितलं असं म बारा पा भाऊ म तो भाऊ बा 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 तर इथं त्याची एक स्टाईल ठरली जाते इंडियाना जोन्स नुसतं ते म्युझिक जॉज म्हणजे जॉज भम पम 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 तो सा मासा येणार नुसत्या त्या एका किंवा ज्युरासिक पाक हळूहळू आपल्या इंटरेस्ट वाटायला लागतो की ओ शेट आता येणारा डायनासॉर हे जे आहे ना हे तुला कळलं पाहिजे की त्या नाटकामध्ये एक्झॅक्टली कुठे पाहिजे इंटरेस्टिंग हा म्हणजे करायचं म्हणून म्युझिक माझ्या मते ना की या टेक्निकॅलिटीज खूप महत्वाच्या आहेत मला दणदणीत म्युझिक वाजलेलं आवडतं आणि मी त्या जागा सोडतो मला स्वतःला असं वाटतं की तो संगीतकार मी एवढा मोठा संगीतकार जर हायर केलाय आणि उत्तम म्युझिक तू करणार आहे आणि त्याला कळले नाटक काय तर मग त्याचं जे म्युझिक आहे हे लोकांच्या कानापर्यंत पोचलं पाहिजे की मी आता थीम केली आहे कुठली तरी म्हणजे आता तू नीट बघशील तर तू फिल्म सारखा प्रकार आहे की रंगदे बसंती म्हटल्यानंतर ते तुला लगेच कानात वाजायला लागतं तर ती जागा सोडली आहे राकेश ओम प्रकाश मेहरानी ती जागा जर सोडली नसती तर ते म्युझिक तुला ऐकू झालं नसतं तर ती प्रत्येक प्रत्येक ठिकाणी काही गोष्टींची जागा सोडण्याची गरज आहे म्हणजे जसं आता गेला उडत मध्ये त्याचं आणि बापाचं जे रिलेशन आहे तो जे बापाला ज्या पद्धतीने उचलतो आणि जे त्या पद्धतीने करतो तर त्याच्यासाठी मला तो बापाला सांगतो की काय म्हणजे लाईट्स ऑफ होतात ब्लॅकआउट होतो आणि लाईट्स येतात ना तेव्हा सिद्धू खिडकीत उभा आहे बाहेर बघतोय आणि तो बाप ना एका जागी असं 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 उभा आहे तर तो बघतो त्याकडे बापाकडे आणि तो म्हणतो काय झालंय तिकडे जायचं आहे तो सकाळपासून मला एकच काम आहे तो मला इकडून तिकडे आणलं परत आता तो मला इकडून तिकडे न्यायचं किती कामाला लावतात त्याच्यानंतर तो जे उचलण्यापासून जे म्युझिक होतं ते त्याला टाकेपर्यंत हे त्याच्या संगीतावर मी अख्खी कोरिओग्राफी केली होती सो ती जागा कारण ना मग ना एन्जॉय करतात लोक ती गोष्ट की क्लिअरिटी आली त्याची मग त्याला तुला शब्दांची गरज नाही आहे कधी कधी संगीताचा वापर हा अशासाठी असायला हवा जिथे बडबड करण्याची गरज नाही नाटक हे खूप वर्बल आहे हे बोलण्याचं बोलण्याची गोष्ट आहे पण कधी कधी त्या अति बोलण्याचा पण त्रास होतो तर अशासाठी ते ब्रिदिंग स्पेस पाहिजे मध्ये मध्ये की जिथे तुला म्युझिकली काही गोष्टी कळून गेल्या म्हणजे माझं तुझ्यावर आणि त्यानंतर एक म्युझिकचा पीस वाजल्यानंतर मला कळतं की माझं तुझ्यावर प्रेम आहे पण माझं तुझ्यावर प्रेम आहे तुझं माझ्यावर आहे का हे बोलण्याची गरज कशाला आहे त्या एक्सप्रेशनच्या गोष्टी आहेत तर त्या एक्सप्रेशनमध्ये म्युझिक खूप मदत करतं इंटरेस्टिंग व्हेरी इंटरेस्टिंग प्रकाश मला शीतल तळपदे सारखा माणूस मिळाल्यानंतर मला आयुष्यामध्ये मला वाटतं कधी त्याचं नाव प्रकाश तळपदे का नाही ठेवलं आई वडिलांनी मला असं वाटतं की मला ना मला ना आणि बरं त्याचं नाव तळपदे आणि शीतल आहे शीतल तळपदे बरं सगळ्यात शीतल माणूस आहे आजपर्यंतची जी एवढी नाटकं आहेत माझी जर मी बघितलं तर नव्वद टक्के नाटकं नव्वद ने पंच्याण्णव टक्के नाटकं शीतल तळपदेने केली आहेत माझ्यासाठी मला ना फार प्रकाश योजनेमधलं कळत नाही मला मला असं वाटतं की मला नाही कळत तर नाही कळत मी तो विचार केला आणि तो लाईट मी खिडकीतून आतमध्ये टाकला तर मला काय कळत नाही तो खिडकीतून लाईट का आला तुला उदाहरण द्यायचं तर प्ले दॅट गोज रॉंगचं लाईटिंग करताना प्ले दॅट गोज रॉंगला पडदा नाही आहे तू जेव्हा ऑडियन्समध्ये येतेस ना तेव्हा सेट दिसत राहतो पहिल्यापासून बर म्हणजे ऑडियन्स बसताना पण सेट दिसत राहतो आणि त्याच्यातल्या सेटवरच्या ज्या गोष्टी आहेत ना त्या हायलाइट करण्यासाठी ज्या पडणार आहेत नंतर त्याच्यासाठी ना छोट्या छोट्या डिंकी वापरल्या आहेत त्यांनी त्यामुळे तू ना नाटकाला बसलीस ना तरी तुझं लक्ष राहतं की ह्याला लाईट दिला याला लाईट दिला 
सो पण त्याच्यावरच्या ज्या वस्तू आहेत ना त्या एवढ्या डिटेल तुझ्याला हळूहळू डोक्यात राहतात कारण तू फर्स्ट बेलला आतमध्ये आले असे तीन बेल तुला अख्खा सेट दिसत राहतो आणि त्याच्यावरच्या महत्वाच्या गोष्टी दिसत राहतात आणि मग पडल्यानंतर तुला त्या रजिस्टर होता रे इथे हे होतं ना पोर्ट्रेट होतं सो प्रकाश किती महत्वाचा आहे बघ ना की तुला त्यात पंधरा मिनिटामध्ये त्यांनी इथे कन्फर्म करून सांगितलं की तुम्ही काय काय बघणार आहात सो मला प्रकाश योजनेबद्दल कळत नाही पण मला स्वतःला एवढं कळतं की माझ्याकडे शीतल तळपदीसारखा माणूस आहे सो आय एम जस्ट रिलॅक्स चांगला दिग्दर्शक होण्यासाठी काय तयारी गुण शिक्षण असायला हवं माझं स्वतःचं मत पॅशन असायला पाहिजे नाटकाविषयी चांगला आणि वाईट काय म्हणजे कोणी असं ठरवून आज मी चांगलं दिग्दर्शन करणार असं नसतंच मी प्रयत्न करतो मला त्यातली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट वाटते की नाट्यप्रयोग म्हणतो आपण प्रयोग हा असतो की जो रोज केला जातो आणि तो फसू पडू शकतो मला दिग्दर्शक मध्ये एक महत्वाची क्वालिटी वाटते की तो खूप उत्तम टीम लिडर असायला पाहिजे आणि ऐकावं जनाचे आणि करावे मनाचे म्हणजे तो इन्फ्लुएन्स नसायला पाहिजे कारण कसं असतं की मी गोष्ट करत असताना दहा लोक मला काय वाटतं मला काय वाटतं मला काय वाटतं असं करून ऐकून घ्यायचं सगळ्यांचं पण मला जे वाटतं तेच मी करणार कन्व्हिक्शन हा मग मी मग मीच माझ्या कॉ गोष्टीबद्दल कॉन्फिडंट नसेन तर मग उपयोग नाही ना त्यांनी सुरूच करेन ही गोष्ट आणि पॅशन म्हणजे मी जर नाटक मधुराने तुम्हाला ओळखतेस पण तू मला डिफरंट बघशील जेव्हा मी नाटक बसवेन म्हणजे माझ्या घर मी जो आहे ना त्याच्यापेक्षा जर आत्ता मी नाटक बसवायला घेतलं ना तर मी कमीत कमी तीस किलो कमी होतो फक्त नाटकामध्ये दोन महिन्यात कारण मी ना मी जेवू शकत नाही माझा मी सायकोलॉजिकल माझा प्रॉब्लेम व्हायला लागतो मी घुसत जातो आतमध्ये 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 जसं असं असं आणि मी कट ऑफ पण लवकर होतो मी माझं एकही नाटक रिलीज झाल्यानंतर थिएटरमध्ये बसून बघितलेलं नाही आज ताग आहेत एकही नाही सैरे सैरे पण मी बसून नाही बघितलंय मी नाटक ऐकतो म्हणजे प्रयोग सुरू असतो ना तेव्हा ना जर पहिल्या प्रयोगांमध्ये असेल ना पहिले पाच सहा प्रयोग मी उभा असतो ना तर मी सतत विंगेत ना अशा गिरट्या मारत असतो मागे बॅकस्टेजला आणि मी ना तो विचार करत असतो मी विचार केला होता तिथे लाफ्टर आला ओके फाईन आता कुठे आई शपथ इथे आता काय रिॲक्ट करतात म्हणजे भरत मला म्हणतो तू समोरून काही बघायचं नाही तू सला लगेच दुसऱ्या दिवशी तालीम घेशील त्यापेक्षा तू आहे तिथेच बरं आहेस माझं असं होतं आणि मी खूप मनापासून बोलतो ही गोष्ट म्हणजे मी दाखवण्यासाठी नाही सही रे सही कुठलंही माझं नाटक मी आज तागायत समोर बसून बघितलेलं नाही रिलीज झाल्यानंतर तालमीपर्यंत बघितलं रंगीत तालीम माझ्यासाठी मी शेवटची बघितली असेल ह्या सगळ्या प्रवासाचं मूल्यमापन तुम्ही कसं करता म्हणजे ते लोकांनी करायचं नाही नाही स्वतःसाठी की प्रेक्षकांची दाद आत्मसमाधान अवॉर्ड परीक्षण काय वॉट इज मला मूल्यमापन मला स्वतःला असं वाटतं की मी श्वास घेऊ शकतोय ना जोपर्यंत श्वास सुरू आहे तोपर्यंत नाटक आहे ज्या दिवशी तो बंद होईल त्या दिवशी नाटक संपेल हे खूप काहीतरी काहीतरी वेगळं एक इंटेलिजंट मी काहीतरी बोलतोय असं वाटेन पण मला खूप मनापासून असं वाटतं एक तर पारितोषिक वगैरे खड्ड्यात गेलं मला काही फरकच पडत नाही माझ्या कुठल्याही नाटकाला आजपर्यंत पारितोषिक मिळालेलं नाही ढॅन्टेडॅन्ट सोडलं तर सही रे सहीलाही पारित पारितोषिक नाही मिळालं ज्या दिवशी त्याला अवॉर्ड नाही मिळालं ना त्यानंतर मी कुठल्याही अवॉर्ड फंक्शनला गेलेलो नाही मग माझं काही मी बहिष्कार टाकला म्हणून प्रॉब्लेम आहे असं पण नाही आहे पण मला जावंसंच वाटत नाही मला कधी मी कुठल्याच नाही कारण मला असं वाटतं की अल्टिमेट होतं ते सैरे सैर की त्याचा दिग्दर्शनाचा विचार व्हायलाच पाहिजे होता कारण इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू डिरेक्ट सैरे सैर बाकी कुठलीही नाटकं माझी आरामात होऊ शकतात त्यामुळे पारितोषिक माझ्यासाठी नाही सो मूल्यमापन मला काय वाटतं मला लोकांच्या समाधान चेहऱ्यावरचं हे माझ्यासाठी आयुष्यात फार महत्वाचं आहे मला स्वतःला असं वाटतं की जे मी सादर केलं त्याने तुला आनंद मिळाला का आज किती कमी दिग्दर्शकांच्या नशिबी असेल की तो दिग्दर्शक तिकडे गेल्यानंतर कारण मी दिसत नाही मी काही नट नाही म्हणजे आता सचिन बेळगावकर किंवा महेश मांजरेकर किंवा महेश कोठारे हे सगळे नट आहेत त्यामुळे मी कुठेही गेल्यानंतर जर माझ्याकडे बघतात लोक आणि केदार शिंदे असं होत असेल तर ते माझ्या सगळ्या आजपर्यंतच्या कलाकृतींचं यश आहे 
सो मी त्या कलाकृतींना जास्त सॅल्यूट करेन की त्यांनी मला ओळख मिळवून दिली सो मूल्यमापन एकच आहे ज्या दिवशी लोक ओळखायची बंद होतील ना तेव्हा मला प्रॉब्लेम आणि या सगळ्या प्रवासाने माणूस म्हणून काय दिलं मला चांगले मित्र दिले आणि ते मला योग्य वयात दिले मी आपण जी गप्पा मारतो आहे त्याच्यात मी या दोन लोकांचा जर उल्लेख नाही केला तर जरा प्रॉब्लेमॅटिक होईल पण अंकुश आणि भरत माझ्या आयुष्यातले त्या टप्प्यावर मला मित्र मी माझ्या मुलीला नेहमी सांगतो की तुझं करिअर कसं घडेल मला माहीत नाही पण तुला त्या टप्प्यावर तुझे कोण मित्र होतील ना त्याच्याने खूप फरक पडेल सो मी त्या आयुष्यातल्या त्या टप्प्यावर होतो जेव्हा माझ्या आयुष्यामध्ये भरत आणि अंकुश आले सो ते दोन मित्र मला उत्तम मिळाले मला उत्तम माझी बायको मिळाली बेला इज अ ग्रेट क्रिटिक आणि हक्काचं प्रेक्षक आहे माझं म्हणजे रात्री तीन वाजता पण उठून मी तिला काहीतरी ऐकू शकतो की ऐक ना बरं ती झोपेत असते बरं ती ती कलात्मक आहे म्हणजे ती डान्स वगैरे करते बट ना ती अशी काय म्हणतात त्याला तिला काही फार येतं असा पण आविर्भाव नाही आहे त्यामुळे मी तिला सांगितल्यानंतर ती अशी बघते आणि हां ठीक आहे तर मला समजून जायचं की बरं आहे पण कधी कधी जे डोळे असे मोठे होतात आणि चांगलं आहे तर मग एक कॉन्फिडन्स मिळतो की हे याच्यातून काहीतरी होऊ शकतं सो माणूस म्हणून ती गोष्ट मिळाली माणूस म्हणून मला नाटकाने रेकग्नायझेशन दिलं मला आणि ते फार महत्त्वाचं वाटतं माणूस म्हणून मला सांगता यावं असं काम दिलं म्हणजे मी सणाला नेहमी म्हणतो की काही असून दे सना पण उद्या उद्या मी जर कुठे गेलो म्हणजे कधी ना कधी ते प्रत्येकाला जायचंच आहे पण मी जेव्हा जाईन तेव्हा तुला सांगण्यासारखी गोष्ट असेल किंवा लोकं तुझ्याकडे येऊन बोलतील की तुझ्या बाबांचं आम्ही नाटक बघितलं होतं तुझ्या बाबांची सिरियल बघितली होती तुझ्या बाबांचा सिनेमा बघितला होता तर हे अचीवमेंट पण खूप आहे माझ्यासाठी आयुष्यामध्ये सो माणूस म्हणून एक तर मी आता खूप स्पिरिच्युअल आहे मला मी स्वामींना खूप मानतो स्वामी समर्थांना सो ना मला नेहमी असा प्रश्न पडतो जी मी गोष्ट करतोय ते मी डोळ्यात डोळे घालून त्यांच्याकडे बघून बोलू शकतो का असा प्रश्न पडतो मला आजही म्हणजे माझ्याकडून कुठली गोष्ट घडत असताना मी नेहमी संध्याकाळी मी त्यांच्यासमोर जाणार आहे आणि मला मी का केली ही गोष्ट याचं उत्तर मी देऊ शकतो का किंवा मी गोष्ट करायला निघत असेन आत्ताही मी इकडे येण्याच्या अगोदर मी मी जेव्हा स्वामींसमोर होतो तेव्हा मी जी गोष्ट करायला निघत होतो ती सांगून आलो त्यांच्याकडे की मी गोष्ट करायला निघतो आता तर तुम्ही लक्ष ठेवा बस बरं मग त्यांच्याकडे बघून ते इन्स्पिरेशन आहे माझ्या माझ्यासाठी सो माणूस म्हणून ती गोष्ट मला फार महत्त्वाची वाटते आणि सगळ्यात माणूस म्हणून मला सगळ्यात महत्त्वाचं वाटतं की जोपर्यंत तू उत्तम काम करतेस तोपर्यंत तुला मरण नाही त्यामुळे जे करतो आहे ते खूप सॉलिड आहे आणि ते पास्ट आहे प्रेझेंट अँड फ्युचरमध्ये तू काम कर जे करणार आहे तेच तुला माणूस म्हणून टिकवेल सो नेक्स्ट काय आता माझं आयुष्यातलं त्याच्याकडे माझं जास्त लक्ष असेल पाहिजे थँक्यू थँक्यू सो मच किरार आणि मजा आली खूप आणि वेगळ्या इन्साईट्स मिळाला आम्ही आत्तापर्यंत बरेच इंटरव्ह्यूज घेतलेत पण तुझ्याकडनं जशी तुझ्या नाटकांमधनं एक वेगळी एनर्जी आम्हाला मिळते तशीच तुझ्या बोलण्यातनं मिळाली असं मी म्हणेन